trên Windows Server 2008 Xin chào các bạn, tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần IS trên Windows Server 2008 Thì cũng có nhiều bạn hỏi tôi là cài đặt như thế nào và cấu hình thì có dễ hay không Thì để giải đáp thắc mắc thì tôi xin làm cái video này để giải đáp cái thắc mắc của các bạn Thì trước tiên tôi cũng chuẩn bị cái Windows Server 2008 và cái bảng à, lại anh tôi lấy cho là tôi cài Windows Server 2003 thì cái bảng này tôi làm máy client hay gọi là máy chạy còn máy tôi làm máy server máy chủ ha tôi sẽ cài đặt trên server 2008 tôi chọn dùng full lên để chấm để sử dụng rồi thì trước tiên chúng ta muốn cài đặt chúng ta vào star à, nhưng mà trước tiên cài đặt thì chúng ta cũng như thường lệ chúng ta phải kiểm tra IP của máy đã có IP chưa property này rồi như vậy máy chúng ta đã có IP rồi các bạn ha rồi DNS chúng ta cũng có rồi ha rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành cài đặt vào star chọn server manager này rồi chúng ta chọn một rule add rule rồi chọn net bây giờ chúng ta cần cái IS thì check chọn vào đây chọn net net để mặc định hết ha À, nó có hỗ trợ thêm cái AB chúng ta muốn cái cài thêm mà nếu không tôi để mặc định mà Nên. Nên to. quá trình cài đặt đang diễn ra các bạn đợi Rồi, nó lên thông báo cái này là quá trình cài đặt của chúng ta đã thành công rồi các bạn nhé. Bấm lâu. Rồi tắt luôn cái màn hình đi. Sau khi cài đặt xong chúng ta bắt đầu bước thứ ba là chúng ta sẽ đặt cấu hình. Rồi. Chúng ta vào administrator tool. Trong này có một IS. Rồi, thì trước tiên chúng ta phải nên tạo ra một cái, cái trang web đơn giản để chúng ta cấu hình như vậy. Nhiều hơn. Tôi tạo cái đi. Rồi. rồi tôi lưu và tôi sẽ lưu vào điện uh, C inetbook của cái web group tôi lưu với tên này nè tôi lưu cái tên này luôn các bạn trùng với tên index này tôi lưu đèn này yes rồi mở thử của nó nó có chưa
à, rồi các bạn này ha được đấy ha đó tên ta là này và chúng ta lưu vào cái đường dẫn này và chúng ta bắt đầu cấu hình nó mở IS này lên chúng ta lưu vào đây rồi sau khi vào đây rồi các bạn thì chúng ta chọn một size mặc định nó nó chưa có chúng ta là S đây là cái tên nữa. các bạn gõ cái vừa đây cũng được rồi phát và đừng dẫn tới nơi sụp trước web chúng ta này info của cái web push rồi rồi cái IP chúng ta IP server chúng ta là IP này bọt 80 bọt chúng ta mở bọt web 80 hot name chúng ta chúng ta có hình như máy chủ chúng ta có cài đề này của cái bài vừa trước rồi đang đi gọi đây người dùng có thể gõ cái IP này thì nó cũng truy cập được vào trong web và có thể gõ cái này cũng được rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách nhấp nhấp nút basic này đúng rồi đã rồi rồi xong chúng ta nhấp nút ra chúng ta xem thử rồi các bạn ha chúng ta sẽ chọn bát tăng off nóng luôn rồi như vậy là chúng ta đã thành công rồi. À, người dùng muốn phát là đi ha. người dùng chúng ta sẽ kiểm tra lại trên đây cũng được bằng lệnh nó có à, một số bạn thường hay kiểm tra cái này S. cái quân này nó có chức năng bảo mật này nó bảo mật hay bị chúng ta sẽ bảo mật 1 chấm 0 chấm 0 chấm 1 à vô cái này bảo mật chúng ta nó báo lỗi đó. tắt cái chức năng này chúng ta gỡ với cái security nó cao quá kéo bớt để cho nó dễ À, vô đấy. tại lúc nãy chúng ta có domain mà nên đổi đến đó ta chạy thế này rồi. tại vì ab khi chúng ta gõ lập tức truy cập vào rồi chúng ta xuống máy sang máy hay là ba chúng ta kiểm tra thử ta cũng mở web này trước tiên cái máy của chúng ta cũng phải cài cái dns để cho nó dùng được bạn là máy này có này và kiểm tra đây này có đi báo về chỗ mấy chủ rồi ha rồi chúng ta gọi lại rồi thành công rồi như vậy là quá trình cài đặt rồi, IS tới đây kết thúc tốt nhất là để xài lại cái tên miền này các bạn nên cài DNS trước cài IS sau rồi ha và nếu các bạn muốn thắc mắc thì các bạn lại có thể liên hệ mình qua Facebook sau ha. đó các bạn có thể liên hệ qua đây là mình sẽ comment lại nên nhớ đây thì mình cũng là bước cơ bản ấy. còn nhiều cái các bạn có thể cấu hình bằng api cũng được luôn ấy. nó cũng hỗ trợ rồi bài này tới đây kết thúc